வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் அல்ஜிப்ரா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் சம் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸோட கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அல்ஜிப்ரா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ அல்ஜிப்ரா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ரெண்டு ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் அ ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட எஃப்ஜி இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸோட கோடமைன் வந்து கோடமைல் இருக்க வேல்யூஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ரியல் வேல்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் இட் இஸ் அ கோடமைன் ஃபங்க்ஷனோட எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனோட கோடமைன் அண்ட் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட கோடமைன் ரெண்டுமே வந்து ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் அல்லது சப்செக்ட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் கோடமைன் வந்து ரியல் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் கோடமைன் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்குதோ அந்த ரியல் நம்பர்ஸ் ஃபுல்லாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சப்செக்ட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் என்ன என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்கேன் எஃப்ஜி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்கேன் போத் ஆர் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனில் நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னாவே அடுத்த இது பைனரி ஆப்ரேஷன் நம்ம படிச்சுக்கோம் இல்லைங்களா அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பார்க்கலாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸுங்கிறது என்னதுங்க டொமைன் ஸோ டொமைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் எக்ஸுங்கிறது டொமைன் ஆஃப் எஃப் அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் எக்ஸும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனும் அதில் டொமைனும் எக்ஸ் தான் ஸோ எஃப் அண்ட் ஜி ரெண்டுக்குமே டொமைன் வந்து எக்ஸாக இருக்கிறப்ப நமக்கு எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸும் பாசிபிள் எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எஃப் ப்ளஸ் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஹூஸ் டொமைன் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாம் சிமிலர்லி எஃப் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே வந்து சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா இது எப்படி எழுதலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இது நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் எஃப்ஜி ரெண்டுக்குமே வந்து டொமைன் சேமாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு பாசிபிள் எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம்ப்யூட்டர்னஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் எஃப் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் பாசிபிள் எஃப் ஆ எஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம்ப்யூட்டர்னஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிவிஷன் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் எஃப் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி டிவிஷன் வரப்ப நமக்கு கம்பல்சரி ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டினாமினேட்டர் வந்து நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வரணும் அதை நம்ம மறக்காம நோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி கான்ஸ்டண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் சி இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேம்பிட்டனஸ் சி சிஆ சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேம்பிட்டனஸ் சி இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கான்ஸ்டண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி மை நெகட்டிவ் வேல்யூ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னு இருந்துச்சுனாவும் அதை வந்து மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொண்டு வரலாம் ஸோ இது எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு அல்ஜிபிரிக் ஆப்ரேஷன்ஸில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதே மாதிரி நமக்கு இன்னும் சில இதெல்லாம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாமும் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ அங்கே அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா நம்மளுக்கு மூணு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் எஃப் ஜி ஹெச் மூணு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் ஹெச்சுக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னது எக்ஸுங்கிறத டொமைன் ஆஃப் ஹெச் நடக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எஃப் ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் ஹெச் கேம்பிட்டனஸ் எஃப் ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் ஹெச் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் எஃப் ப்ளஸ் ஜி கேம்பிட்டனஸ் ஜி ப்ளஸ் எஃப் இந்த காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் இந்த ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் அண்ட் அடிட்டிவ் அடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதோ ஐடென்டிட்டி நம்ம பார்ப்போம் ஜீரோ நம்ம பார்ப்போங்களா ஸோ ஜீரோங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஜீரோங்கிற ஃபங்க்ஷனோட எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப்னாவும் எஃப் ப்ளஸ் ஜீரோங்கிற ஃபங்க்ஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் தென் இன்வர்ஸ் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எஃப்போட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் எஃப்னு வரும் அப்போ எஃப் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ப்ளஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஜீரோங்கிற ஃபங்க்ஷன்
லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இந்த ஃபார்மட்டில் வேறு ஏ அண்ட் பி ஆ கான்ஸ்டன்ஸ் இதில் கம்பல்சரி வந்து ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வரும் ஏன் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ ஆச்சுன்னா எக்ஸ்டர்மே இல்லாமல் போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எக்ஸ்டர்ம் ஒரு கான்ஸ்டன்டம் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம லீனியர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் சால்சோ ஏ பால்நாமியல் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா பால்நாமியங்கிறது வந்து இது என்ன டிகிரி இருக்கணுங்கிறது மென்ஷன் பண்ண கிடையாது அது எவ்வளோ வேணால் டிகிரி இருக்கலாம் பட் ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதோட டிகிரி கம்பல்சரி வந்து ஒன் ஆஃப் இருக்கணும் ஸோ டிகிரி ஒன் இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பால்நாமியல் ஃபங்க்ஷன் அப்போ டிகிரி ஒன் வரோம்னா கண்டிப்பாக எக்ஸோட கோஷன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ ஏ நாட் ஈக் ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அதில் வந்து எக்ஸோட கோஷன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ஒரு கான்சன்டம் வரணும் ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதை நம்ம வந்து இப்போ தான் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போட்டோம் இது வந்து வில் கெட் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ லீனியர் ஃபங்க்ஷனை நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் கிடைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை நம்ம என்ன சொல்லலாம் லீனியர் கேர்வ்னு கூட சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனை நம்ம என்ன சொல்லலாம் லீனியர் கேர்வ்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நான் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் பட் சார் நான் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் நான் லீனியர் அதுலேயே வேர்ட்லேயே மீனிங் இருக்குது லீனியராக ஃபங்க்ஷனாக இல்லாத மற்ற எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நான் லீனியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்மட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எக்ஸ் ஓகேங்களா இதில் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்லேயே நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து கிரேட் தன் ஒன் வந்துச்சுன்னா இது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சா என்ன வரும் பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏவோட வேல்யூ ஜீரோவாகவும் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவும் இதில் போட்டு பாருங்கள் ஏக்கு ஜீரோ போடுறீங்க எக்ஸோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் ஒன் டூ த்ரீ எந்த வேணால் இருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவாயிரும் ஜீரோ ஆயிருங்களா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருங்களா அப்போ ஏவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்து எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்குன்னா ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ஏ பால்நாமில் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எக்ஸ் எப்போ ஏவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்து எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஏவோட வேல்யூ ஒன் வருதுன்னு வச்சுக்கங்க நான் ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏ கிரேட் தன் ஒன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா அப்போ ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்த ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் ஏவோட வேல்யூ ஒன்னு போட்டு பாருங்கள் ஒன் பவர் எனி திங் இஸ் ஒன் தானே இல்லைங்களா அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆயிரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்துருங்களா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மட்டில் இருந்துச்சுனாவே அதாவது பவரில் எக்ஸ் வந்துச்சுனாவே அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பவரில் எக்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு இட் ஷுட் பி கிரேட் தன் ஒன் ஏ வந்து கிரேட் தன் ஒன் ஓகேங்களா நான் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் ஏ இஸ் அ நான் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ நான் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் என்ன வருத்தோம்னா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னா அதில் எதெல்லாம் வரலாம் ஜீரோ வரலாம் ஏன்னா ஜீரோக்கு வந்து சைனே கிடையாது நான் பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் சொன்னீங்கன்னா ஜீரோ ஆட் ஆகாது நான் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் சொன்னீங்கன்னா ஜீரோ ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா அதுதான் வித்தியாசம் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா ஜீரோக்கு சைன் கிடையாது அப்போ ஜீரோ சேர்த்த மாட்டோம் நான் நெகட்டிவ் சொல்கிறப்ப நெகட்டிவ் இல்லாதது அப்படிங்கிறப்ப நெகட்டிவ் இல்லாததுனா ஜீரோக்கு சைனே கிடையாது அப்போ நெகட்டிவ் சைன் இல்லைங்கிறதுனால அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் மீதி பாசிட்டிவ் வேலைஸ்க்குலாம் நெகட்டிவ் இல்லைங்கிறனால அதையும் எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா அப்போ நான் நெகட்டிவ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜீரோலேருந்து எடுத்துக்குவோம் அதே பாசிட்டிவ்னு எடுத்திங்கன்னா ஒன்லேருந்து எடுக்கும் இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து இங்கே ஏங்கிற கான்ஸ்டன் வந்து நான் நெகட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நான் நெகட்டிவ் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து எடுக்க முடியும் ஜீரோ போட்டோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் வந்து ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் ஏவோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷ
f of x by g of x in the form of the denominator function is not equal to 0 g of x is not equal to 0 in the functions we have to say rational functions we have to say ok next is reciprocal functions reciprocal functions are the same f of x is equal to 1 by g of x in the form of the function here is g of x is not equal to 0. If you have a function in the denominator, you can also have a denominator as infinite. If you have a denominator as 0, you can remove the value of the domain. So, in the rational function, we have a suitable domain as a rational function. If you have a denominator as 0, you can remove the value of the domain. That is why we have a reciprocal function. In the reciprocal function, we have a denominator as 0. So, if you have a denominator as 0, you can remove the value of the domain. So, if you have a f of x is equal to 1 by g of x format, we will say reciprocal functions. If we say this, we will say rational functions. Next, we can move on to the odd functions and even functions. Odd functions are the same as the function. If you add the function, you will add the function. If you add the function, you will add the function. If you add the function, you will add the function. If you add the function, you will add the function. If you add the function, you will add the function. इंग्रज़ और फंक्शन अर्थ करो, ओके इंग्लाइ इधर आर आई वन नंबर चेक पनो आप ली ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वर्दन में चेक किया, अपन इधर फंक्शन अमेंड सुनो ना आर सॉरी इवन फंक्शन सुनो, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्वायर नंबर करो, और एग्जांपल कर दे now, if you replace x with x, we can replace f of minus x is equal to, what do we say? Minus x is the whole square. Okay, right? So, if you replace minus x with x, we can replace plus x square. x square is nothing but f of x. f of minus x is equal to f of x. So, what do we say about this function? We can say even function. So, what do we say about this function? g of x is equal to x cube. Simple one function at the time. Okay, g of x is equal to x cube. Now, let's see g of minus x substitute. Then, minus x is the whole cube. Minus x is the whole cube. Minus x cube. Now, x cube is g of x. Then, minus x is the cube. G of x substitute. Now, g of minus x is equal to minus g of x. There is a minus value. Now, sign change is equal to the even function. This is an even function. Definition for even function. And this is a definition for odd function. If you replace x with minus x, if you change the function, the functions are minus or odd functions. If you say a function is compulsory, if you say a function is compulsory, if you say a function is odd function, then you will have to say that. This function may be neither even nor odd. If you say neither even nor odd, you can combine these two elements. Now, h of x is equal to x plus x square. x plus x square x is an odd function x square is an even function ok so now we have to combine these two functions so now we have to combine these two functions so this function is neither even nor odd so neither even nor odd functions which is both even and odd one function is an even function and an odd function we have to say what function is that is a function that is an even function that is an even function अल्लाह दे आर्ड फंक्शन सोल्ला, अल्लाह दे इवन फंक्शन में मिलना आर्ड फंक्शन नहीं लेन सोल्ला, ये फंगर दे इवन फंक्शन, जीन कर दे आर्ड फंक्शन पाते रों, कैसा फंक्शन कर दे नहीं दर इवन, नहीं दर इवन ना आर्ड इन पाते रों, आर्ड तो नहीं ना क्या करें, बहुत इवन एंड आर्ड इनका फंक्शन ये तो � now, what do I say? Neither even nor odd. If you change the sign, that is the even function. If you change the sign, that is the odd function. If you change the sign, that is the odd function. That is the function. What function is the zero function? If we change the zero function, it will be both even and odd. If we change the sign, that is the odd function. Then, we will do the odd function and even functions. So, this is the odd function and even functions. If we change the addition, subtraction, multiplication, we will change the odd function and even functions. Now, the two functions are the odd function. The function is the f and g function. Both f and g are the odd function. The f plus g is the odd function. The sum of two odd functions is the sum of two odd functions. This is the first sum of two odd functions. g is odd. The two are odd. The f plus g is the odd function. For example, if you have the function of f and g, you have the function of x and the function of x cube. So, if you have the function of f plus g, you have the function of x plus x cube. So, if you have the function of x plus x cube, Okay, now if you check the f plus g of x, f plus g of x is x plus x cube. Now if we check the odd function, if we check the odd function, if we check the odd function, then we check the odd function, then we check the odd function, then f plus g of minus x is equal to minus x plus minus x is the whole cube. That is equal to minus x 
இங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் கியூப் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் ஆயிரும் மைனஸ் எவ்வளோ எடுத்துட்டீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் கியூப்ங்கிறது என்னங்க எஃப் பிளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸா ஸோ எஃப் பிளஸ் ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் பிளஸ் ஜி வந்துச்சு அப்போ இது வந்து ஆடு ஃபங்க்ஷன் அப்போ ரெண்டு ஆட் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணால் வரது ஒரு ஆடு ஃபங்க்ஷன் அப் அதுவே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பிகம் ஏன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னு பாருங்கள் எஃப் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம அல்ஜிபி அல்ஜிபிரா ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியும்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ எஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு பார்க்கலாம் நம்ம பார்த்தோமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் கியூப் என்னங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு ஆயிருமா ஸோ பவர் ஈவன் வருது அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குன்னா நம்ம மைனஸ் எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா அது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் எக்ஸன் ஆயிருங்களா அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அப்போ அடிஷன் ஆஃப் டூ ஆட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அண்ட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக மாறிடும் எப்படின்னு புரியுதுங்களா அதே மாதிரி சம் ஆஃப் டூ ஈவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப்ஜி ரெண்டுமே ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுறது மூலமாக வரதும் கண்டிப்பாக ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் எஃப் ப்ளஸ் ஜி வில் பி ஆல்சோ ஏன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் எஃப் இன்டு ஜி இஸ் ஆல்சோ ஏன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிளாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ்ன்னு தெரியும் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ்னு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ ரெண்டு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் வருது பாசிட்டிவ் தான் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் வருது ஒரு நெகட்டிவ் தான் அதே மாதிரி ஒரு நெகட்டிவையும் இன்னொரு நெகட்டிவையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் பாசிட்டிவ் வருங்களா இது வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து இன்டீஜர்ஸ் படிக்கிறப்ப நம்ம படிச்சிருப்போம் இதே கான்செப்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஆட் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கங்க ப்ளஸ்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்க மைனஸ்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டு பா ரெண்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷனை ஆட் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும் ரெண்டு ஈ ஆட் ஃபங்க்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணாவும் வருது நமக்கு வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும் ரெண்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணாவும் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆடு ஃபங்க்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணாவும் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்குங்க ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒரு ஆடு ஃபங்க்ஷனு ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷனையும் ஒரு ஆடு ஃபங்க்ஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாவோ அதாவது ஒரு ஆடு ஃபங்க்ஷனையும் ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாவோ நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன தான் கிடைக்குன்னா ஒரு ஆடு ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ்னா ஆடு ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் மார்க்ஸ் வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் தட்ஸ் இட் ஸோ ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குங்கிற கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ இதை வந்து புக்கில் இருக்கிறத நீங்கள் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒன் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸில் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படல பட் வந்து ஒன் மார்க்ஸில் இது வந்து இந்தியாவில் ஒன் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்குற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு தடவை நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க த